matin à tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour l'étude de la parole de Dieu. Euh, bon, mon nom est Mathieu Caron, je suis un des pasteurs ici de l'Église. La mission de l'Église, comme vous le savez, peut-être est de partager, communiquer l'amour de Jésus au Grand Shawinigan et même au-delà. Nous sommes dans une série sur le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode. Euh, puis c'est une série où on va étudier les chapitres 1 à 15 seulement, des 40 chapitres du livre de l'Exode. Nous avons intitulé cette série euh, sur le chemin de la délivrance parce que, euh, effectivement, le livre de l'Exode se divise en, en trois sections. 1 à 15, c'est euh, Dieu qui délivre euh, son peuple, le peuple d'Israël, de l'esclavage. 16 à 24, c'est l'Éternel qui fait une transaction, mais une transaction assez spéciale. Il s'acquiert un peuple. C'est rare de nos jours qu'on va acheter des êtres humains, mais Dieu, lui, peut tout faire et il s'acquiert un peuple. Et dans les chapitres 25 à 40, Dieu bâtit une demeure pour demeurer au milieu du peuple qu'il a acquis. Donc, 1 à 15, Dieu délivre. Euh, 16 à 24, euh, Dieu euh, fait la transaction et il s'acquiert un peuple. Et 25 à 40, Dieu fait une habitation pour demeurer au milieu de ce peuple-là. Donc, sur le chemin de la délivrance, c'est euh, une section où on va voir encore et encore l'Évangile. Hein, parce que euh, la Bible est un livre qui a pour centre une personne, Jésus-Christ. La Bible est à propos de Jésus. Euh, et le fil conducteur de toute la Bible, c'est le royaume de Dieu. Hein, la Bible euh, est à propos d'un roi, Dieu, qui s'acquiert un peuple, nous. Euh, donc ça, c'est le, le fil conducteur de la Bible. Et la Bible a une structure en deux sections, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Ou si vous aimez mieux, l'Ancien et le Nouveau Testament. Euh, le mot « testament » pourrait être traduit par « alliance hein, ». Euh, le mot « diatheke » en, en grec traduit, en grec, vous traduit euh, euh, également là, le mot « alliance », c'est le même mot. Euh, donc, euh, moi, je vais, euh, j'ai commencé il y a quelques temps, là, le, le 16 mai, la série sur Exode. Euh, Peut-être que c'est un peu loin là, parce qu'on a eu un baptême et euh, la, une matinée missionnaire. Euh, vous êtes les bienvenus d'aller sur euh, YouTube là, pour euh, écouter le message, là, pour euh, vous remémorer le chapitre 1, s'il y a lieu. Euh, écoutez, euh, la semaine euh, du 16 mai, euh, nous avons vu un peu le contexte dans lequel Moïse écrit l'Exode. Parce que les cinq premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse dans le désert. Pourquoi euh, ça a été écrit, l'Exode? Euh, parce que euh, les cinq premiers livres de la Bible sont écrits sous la forme d'un traité d'alliance. Puis Dans un traité d'alliance dans l'Ancien Monde, euh, hein, une alliance, c'était quand un roi acquérait un, un, un peuple. Hein, fait on est vraiment dans le domaine là, de, euh, du royaume de, de Dieu. Hein. Euh, il y avait la présentation de ce roi-là. Il y avait le, le préambule puis le prologue historique, hein, ce qui avait amené euh, le roi et ce peuple-là à en arriver là, hein, à, à cette trans transaction-là d'acquérir un peuple. On avait des commandements, des, des bénédictions, si les commandements étaient gardés, des malédictions. Euh, vous avez pensé euh, très certainement aux dix commandements. Euh, qui sont au centre euh, du Pentateuch, et on avait des clauses de renouvellement et de dépôt là, un petit peu plus loin. Donc, euh, l'Exode, c'est un peu le préambule, le prologue historique. Euh, Moïse raconte dans l'Exode qu'est-ce qui, qu qui nous a amené là, à faire une alliance, qu'est-ce qui a amené Dieu, hein, l'Éternel, Yahweh, si vous aimez mieux, euh, qui est le nom propre de Dieu qu'on va voir la semaine prochaine dans l'Exode 3. Euh, restez des nôtres, c'est euh, un chapitre super intéressant. Donc, on voit ce qui amène l'Éternel, Yahweh, à euh, conclure cette transaction-là. Donc, on est vraiment dans le fil historique qui a amené Dieu à acquérir un peuple. Euh, avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander au Seigneur sa bénédiction dans un mot de prière. Seigneur Dieu, on est, euh, on est tellement content de pouvoir avoir ta parole et puis de se réunir ensemble en ton nom comme Église locale, euh, de pouvoir, Seigneur, euh, Chantez, Seigneur, les vérités de ta parole et de ton évangile dans les chants. De chanter à toi, de ch chanter, Seigneur, les uns aux autres. De prier, de t'offrir, Seigneur, une part de l'argent que tu nous donnes. Et d'étudier ensuite dans ta parole ce que tu as à nous dire. Pour que tu transformes nos cœurs, tu nous encourages, tu nous fortifies. Qu'on est content d'être ici, Seigneur. Père Céleste, on veut te demander de bénir le temps d'enseignement de ta parole. On veut, Seigneur, être transformé, pas seulement acquérir de la connaissance. Puis on te remercie pour ta présence ici, au milieu de nous, en nous. Dans le nom de Christ, nous prions. Amen. Euh, 
Euh, donc, ici, euh, la naissance d'un sauveur est le titre euh, du message d'aujourd'hui. Parce que, bon, dans le livre de l'Exode, chapitre 1 à 15, qui est euh, l'être humain, hein, parce que euh, Jésus n'était pas encore né, mais qui est l'être humain imparfait, euh, pécheur, incomplet, que Dieu va utiliser pour sauver le peuple? Moïse, oui. Euh, donc, euh, euh, aujourd'hui, dans le chapitre 2, on va voir la naissance d'un sauveur. Un sauveur petit S, hein? je n'ai pas mis un S majuscule. Parce que, souvenez-vous, je vous ai dit il y a deux minutes que euh, le centre de la Bible est Jésus, sauveur grand S. Mais peut-être parce que Dieu savait que l'on était difficile hein, euh, euh, dans notre intelligence spirituelle pour comprendre les choses. C'est un peu pour ça qu'il répète encore et encore, par toutes sortes de récits véridiques, par toutes sortes de panneaux indicateurs qui nous pointent vers Jésus. Hein? Dieu répète pour qu'on puisse saisir, puis comme Paul dit aux Galates, euh, un peu comme un, un précepteur hein, qui nous, euh, nous amène à Jésus, ainsi était la loi des cinq premiers livres de la Bible. Euh, donc, on va voir à l'instant au sauveur. Oh, j'ai dit euh, petit S, mais euh, je vois que peut-être qu'il y a eu un problème dans le PowerPoint. Euh, euh, franchement, là, sauveur petit S, c'est ainsi qu'on aurait dû l'avoir. Euh, ça, j'en ai parlé. Euh, lisons ensemble maintenant euh, les versets 1 à 10. Donc, tournez avec moi dans Exode 2, versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce, que, ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et elle en eut pitié. Et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? »« Va, » lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je t'ai retiré des eaux. » Et puis, euh, il y a plusieurs choses à dire dans cette histoire euh, qui euh, euh, ne peut pas euh, nous empêcher hein, de, de nous rappeler l'histoire de Jésus. Hein, on, un roi qui euh, tue euh, euh, des petits bébés euh, dans un village, et puis euh, euh, les parents qui font des stratagèmes pour... Euh, protéger le bébé, ben, ça ressemble au roi Hérode qui voulait tuer à Bethléem tous euh, les bébés. Et puis, euh, on sait que Marie, sa mère, avec euh, Joseph, se sont enfuis en Égypte, etc. Donc, euh, on, très certainement, on, on, on voit que le Seigneur se plaît à nous rappeler euh, qu'il va se passer quelque chose de très important à un moment donné dans l'histoire. Et puis ça, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il y a deux éléments, il y aurait une tonne de choses à vous dire, mais il y a deux éléments importants que j'aimerais souligner à cette histoire-là. Le premier élément euh, est le suivant. Euh, il y a quelque chose qui brille par son absence dans la section qu'on vient de lire. Vous souvenez-vous, puis là, je vais tester votre mémoire, mes amis, pour ceux qui étaient là, vous souvenez-vous ce que je vous ai dit au tout début du message de 16 mai, au chapitre 1 du livre d'Exode. Il y a quelque chose de bien plate pour nous, les Québécois, qu'on a vu au début du chapitre 1. Puis là, j'en ai parlé un petit peu. Souvenez-vous de quoi je vous ai parlé? Qu'est-ce qu'on trouve bien plate, les Québécois, quand on lit dans notre Bible? Et puis bon, si on croit que la Bible est vivante et la parole de Dieu, ben on lit, mais ça, c'est pas, pas facile. La généalogie, tout à fait. Puis, je ne sais pas pour vous, mais là, on voit qu'il y a un petit bébé, puis on apprend seulement dans Exode 6, c'est quoi le nom du père et de la mère. Là, on ne voit pas le nom du père et de la mère. On voit la sœur. On sait plus loin que c'est Myriam. Elle nomme pas la sœur. Puis, on nomme pas non plus le, le grand frère. Donc, c'est peut-être normal pour nous, euh, mais anormal de voir euh, vraiment l'absence de nom 
dans euh, la première section. Puis, j'aimerais vous proposer une possibilité pour cette absence de généalogie qui, qui vraiment nous, nous, peut nous surprendre. Euh, je vous avais mentionné que la généalogie se trouve à être, dans la Bible, un fil conducteur. Souvenez-vous, dans Genèse, au chapitre 12, il y a une grande promesse qui a été faite à Abraham. La promesse que, de sa descendance, il y aurait une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Ça, c'est la promesse qui a été faite à Abraham. Et puis, je vous ai mentionné la semaine, pas la semaine dernière, mais le 16 mai, euh, qu'à euh, chaque fois que vous voyez dans la Bible des généalogies, c'est un peu comme des, des liens conducteurs, des liens de connexion, euh, où on voit cette descendance-là qui aboutit en Jésus. Donc, surprenez-vous pas que euh, des dix chapitres, euh, pratiquement, là, de généalogie dans le livre des chroniques, le livre des chroniques, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament dans la, la Bible que Jésus avait, dans le canon euh, hébraïque, là, pas dans notre Bible à nous, puis surprenez-vous pas immédiatement après de voir l'évangile de Matthieu qui commence par la généalogie. Euh, quand on voit dans la Bible des généalogies, on voit ce lien de connexion-là, qui fait le lien entre la promesse, un Dieu qui, fait, qui tient ses promesses, qui tient une promesse importante, un sauveur descendant d'Abraham qui va sauver l'humanité, et puis ça serait jusqu'en Jésus. Donc ici, on n'a pas encore la généalogie. Pourquoi? Eh bien, moi, j'aimerais vous suggérer que c'est parce qu'il y a une question euh, ou un point d'interrogation volontaire que Moïse veut euh, mettre dans la première section. Euh, la question est la suivante. Quand on lit ce récit-là, euh, on doit, euh, le lecteur doit se demander, OK, de qui Moïse va-t-il être le fils? Est-ce que ça va être un enfant d'Abraham et de Lévi? Ou ça va être le fils de la fille de Pharaon? Et puis, on va avoir la réponse ultimement un peu aujourd'hui, mais surtout la semaine prochaine dans Exode 3. Mais ça, c'est la grande question. Un peu comme quelqu'un qui aurait un passeport avec deux nationalités. Euh, on en a quelques personnes qui ont ça ici, qui ont deux, 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 deux types de passeports. Euh, S'il si, euh, euh, y avait une guerre entre les deux pays, ben, ces gens-là devraient euh, choisir euh, probablement quelle nationalité ils vont, euh, ils vont garder. Hein? Euh, puis, euh, c'est exactement ce qui se passe ici. Euh, Moïse va devoir faire un choix. Est-ce qu'il est un enfant d'Abraham? Qui présentement, ce n'est pas gagnant parce que tu ne t'en passes pas, tu ne t'en vendes pas, es, c'est des esclaves, les enfants d'Abraham. Ou tu es un fils de la fille de Pharaon, euh, qui, en passant, si c'est pas certain que c'était Ramsès II, il y, a, il y a deux possibilités sur le Pharaon de l'époque, mais si c'était Ramsès II, était, il était dans la lignée du trône de Moïse, en étant le fils de la fille de Pharaon. Il aurait pu éventuellement devenir Pharaon lui-même. Donc, quel choix il va faire? Euh, quand on regarde ça, on pourrait se dire, ben, c'est on choisirait d'être avec les esclaves. Il est impossible de faire le choix d'être un fils d'esclave, à moins qu'on croit vraiment que c'est vrai, l'alliance d'Abraham. Vous savez, il y a croire et croire. Euh, c'est facile de croire quelque chose quand on n'a pas de coût à payer. Puis la foi chrétienne, c'est assez particulier, parce que la foi chrétienne, elle est gratuite, euh, mais en même temps, euh, elle requiert un coût. Ah, l'Évangile est gratuit. On est sauvé par grâce. C'est une bonté qu'on ne mérite pas. C'est au moyen de la foi. Mais la foi qui sauve va être révélée à travers un coût qui va être payé. Euh, puis, les, euh, quand il y a une, euh, bon, un théologien qui s'appelle Jonathan Edward disait qu'un homme choisit toujours euh, la voie qui représente ses affections les plus fortes à un moment donné. Hein? Donc, euh, est-ce qu'on aime mieux Dieu ou euh, nous-mêmes? Qui est le me la meilleure personne pour être le roi de notre vie à un moment X? Puis on va choisir vraiment euh, en fonction de nos affections, de nos croyances. Et puis ici, il faut vraiment être certain que Dieu existe et que le Dieu de la Bible euh, est euh, vraiment en train de préparer un royaume éternel et, la, et connaît ce qui est mieux pour nous pour choisir d'être avec des esclaves plutôt que d'être au palais. Le coût est élevé. La foi, euh, ça pourrait être exprimé ici, de la part de Moïse, est-ce que je crois assez en l'éternel pour vraiment là, me ranger du côté des esclaves plutôt que du palais? Il faut que je sois certain que ça soit vrai pour prendre cette décision-là. Ça, c'était le premier point que je voulais vous parler, la généalogie. Euh, il y a un point d'interrogation dans la section, mais il y a un deuxième parallèle que je veux absolument faire ressortir. Euh, vous savez, le mot au verset, euh, ici on voit là, au verset 3, okay? 
ne pouvant plus le cacher, la maman, elle a pris une caisse de jonc, elle a mis du bitume et du poids, puis elle a mis l'enfant dans le, le panier, la caisse, et puis elle l'a mis dans le Nil. Le fleuve, c'était le Nil. Et puis, euh, le mot « teva », traduit par « caisse euh, » dans, en français, on le retrouve à un seul autre endroit dans la Bible. Savez-vous c'est où qu'on retrouve ça? On le retrouve dans le, le récit du déluge. On, il, ce mot-là est traduit par « l'arche ». Donc, le mot traduit en Bible par l'arche, l'arche que Noé a bâti, le bateau, là, quand il y a eu un jugement universel que Dieu a envoyé par l'eau pour détruire toute l'humanité, sauf un petit nombre, euh, dont la famille de Noé euh, et, euh, bon, des représentants des animaux. Euh, ben, l'arche, euh, c'est le même mot, Teva, euh, qu'on a traduit par caisse ici. Évidemment, ce n'était pas un gros bateau, c'est une, une mini-arche. Hein. On, on a traduit ça par caisse. Et puis, euh, pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour nous, l'eau... Euh, ça n'a pas le même parallèle que dans l'Ancien Monde, ça avait. Dans l'Ancien Monde, l'eau, ça représentait un jugement. Dans le code d'Amourabi, qui est un ancien code de loi, quand quelqu'un avait commis certains crimes, on prenait la personne, pitchait dans le fleuve, puis si la personne survivait, on disait « Ah, ben, il est innocent. » La personne, euh, innocent, innocente, la personne a, a vraiment survécu au jugement. Euh, dans euh, un Pierre, au chapitre 2, Pierre fait une déclaration surprenante. Il dit que le baptême, là, c'est comme un, le jugement du déluge, que le déluge est une image du baptême. Puis ici, il faut comprendre que euh, quand Dieu a jugé le monde, ben, c'était un jugement. Et puis ceux qui ont été épargnés, comme dans le code d'Amourabi, mais là, c'était plus euh, contrôlé par Dieu, malheureusement, euh, ben, Noé et sa famille, c'est ceux qui ont épargné au jugement. Euh, et puis ici, on a un petit peu, très certainement, Moïse a écrit la Genèse, il a écrit le récit de Noé, puis là, il a écrit l'Exode. Euh, très certainement, le choix du, euh, de la caisse nous rappelle, hein, un enfant qui a passé à travers le jugement, puis qui a été épargné. De quelle manière? Parce que tous les enfants des Hébreux devaient être suivis dans le fleuve. C'était la consigne de Pharaon. Quand on les trouvait, là, un bébé euh, mâle, là, euh, on le jetait dans l'hébraïque, un hébreu, on le jetait dans le fleuve. Pourquoi la maman a amené justement son enfant dans le fleuve? Bien, il faut comprendre qu'elle euh, a fait, le texte ne dit pas clairement, mais on pourrait penser qu'elle a fait confiance à Dieu. Puis Dieu a vraiment protégé son enfant. Et puis, euh, au milieu du jugement de l'eau, dans le mini-arche, dans la caisse, euh, la fille de Pharaon et ses compagnes ont trouvé le petit bébé. C'était assez gagnant. Écoutez, finalement, la maman a retrouvé son Moïse et puis a même été payée par la fille de Pharaon pour l'allaiter. C'était quand même très, très gagnant. On voit que quand Dieu sauve, il ne fait pas les choses à moitié. Là. Il fait les, les choses en bonne et due forme. Euh, mais définitivement, je vous encourage à voir ici une image de jugement euh, à laquelle euh, Moïse a été épargné. Et puis moi, je, je crois que euh, ça reflète bien euh, le baptême. Euh, le baptême, hein, c'est euh, définitivement, ben, Pierre le dit, fait que ça, il n'y a même pas de doute là-dessus, c'est une question de jugement. On est sauvé à travers le jugement, parce qu'on est uni à Christ, qui a payé la note à notre place. Quand on croit en Jésus, ce n'est pas qu'on n'a plus de jugement. On est sauvé à travers le jugement, parce qu'on participe à la mort et à la résurrection de Christ. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. C'est les deux points que je vais vous dire pour les, les versets 1 à 10. Euh, maintenant, euh, allons au verset 11 à 15. Donc, euh, dans les versets 11 à 15, on voit, « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Vous savez, en Égypte, il y a beaucoup de sable, hein, comme dans les films, ou ceux qui ont déjà été en Égypte. Là. 13. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu son prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur. Il dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon a pris ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Euh, ici, euh, on voit Moïse. Puis en passant, je ne l'ai pas mentionné, mais quand on, je parlais du point d'interrogation, puis euh, la maman l'a appelé Moïse parce que. Euh, en fait, non. La fille de Pharaon l'a appelé Moïse hein, parce qu'il était retiré des eaux. Euh, Moïse euh, est vraiment euh, en égyptien, ancien, fils de. Par exemple, le pharaon, euh, pharaon tout Moïse, euh, c'était le fils de, du dieu tout, euh, Amosis, fils du dieu A. Moïse, c'était vraiment euh, fils de. 
ça ressemble à tirer de, mais c'est elle ne savait certainement pas l'hébreu, euh, la fille de Pharaon, le langage d'esclave. C'est elle qui a donné le nom à son enfant. Donc, curieusement, ici, au lieu de dire fils de, que, de quelqu'un, euh, on a le fils de. De qui? Euh, on n'est pas certain, mais on a fils de. Ce qui était, euh, pour la fille de Pharaon, un nom euh, correct à donner à un enfant qui est orphelin et dont on ne connaissait pas le père. Ce qui nous rappelle encore, vous vous souvenez-vous quand les pharisiens euh, remettaient en question la paternité de Jésus dans l'Évangile, qui disaient, hey, toi, on ne sait pas de qui, euh, qui tu es le, le fils, puis... Euh, euh, parce qu'on euh, sait que Marie était tombée enceinte avant le mariage, donc ça, ça a amené toutes sortes de, de médisances puis de, de potins là, malheureux à l'époque de Jésus. Euh, lui non plus, on ne savait pas de qui était le fils. Puis ici, Moïse, ce fils de, hein, on ne sait pas trop c'est qui son, son père quand il est devenu grand, il voit la chicane, euh, avant la chicane, il voit un abus, un Égyptien qui maltraite un esclave. Regarde, fils de Pharaon, euh, moi là, je vais le tuer, caché, ni vu ni connu. On va faire justice. On va sauver le peuple. Euh, il ne voulait pas juste sauver contre l'oppression. Il voulait amener la paix, puis euh, les bonnes relations. Euh, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour deux raisons. La première raison, est-ce que le peuple avait le goût d'avoir le, la délivrance de la part de, du fils d'eux? Ah ouais. euh, hey, qui t'a établi? Hein? Tu as beau avoir délivré, là, euh, un, des un de nos compatriotes, nous, là, on n'a pas euh, établi chef, ni juge. Le peuple semblait, il souffrait, il aurait eu bien besoin d'un sauveur. Mais curieusement, il ne semblait pas vouloir de Moïse, en tout cas, comme sauveur. Peut-être qu'il ne voulait même pas de sauveur. Et puis, euh, aussi, euh, Moïse n'avait pas la capacité. La preuve, regardez, même si les enfants... Israël aurait dit « Ah, merci Moïse, puis oui, on va t'écouter, on ne chicanera plus, puis euh, euh, viens, viens comme notre chef. » Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon voulait le tuer. Euh, Moïse, le peuple ne voulait pas de sauveur, puis Moïse, finalement, s'aperçoit qu'il n'était pas capable de sauver le peuple parce qu'il n'était pas assez fort, pas assez puissant. Ça, ces deux leçons-là sont des leçons très importantes. Ça va prendre 40 ans avant le chapitre 3. Hein, il y a 40 ans entre le chapitre 2 et 3. Euh, pour que le peuple soit prêt à finalement, de peine et de misère, hein, accepter un sauveur pour les sauver. Ils ont passé un point en 40 ans de souffrance suffisant pour que finalement, ils soient prêts à être sauvés. Et ça a pris 40 ans pour que Moïse se rende compte qu'il n'est pas capable d'être un sauveur. Puis vous allez le voir dans le dialogue du chapitre 3, il est, la, la job a tellement été bien faite dans le désert là, que, en 40 ans qu'il... Dieu, il dit, regarde, je vais être avec toi, puis voici des miracles, mais il ne veut plus. Là, il se croit quasiment comme euh, tellement pas à la hauteur que même si Dieu est là, il ne réussira pas. Fait que là, ça, c'est un autre problème, c'est comme l'autre extrême. Mais c'est pour vous dire, hein, on avait deux problèmes. Le peuple ne voulait pas de sauveur et Moïse voulait sauver le peuple par lui-même. Ça, c'est des leçons précieuses. Gardez ça en tête, je vais revenir à la fin de mon message. Euh, maintenant, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas apprendre dans les livres à l'école. C'est ce qu'on voit dans les euh, versets 16 à 22. Il est là avec moi. Euh, le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Dans le désert, euh, le puits du village, puis de la place, est un endroit extrêmement important hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le désert. Sept. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Euh, vraiment, c'est euh, avait... bien. Il veut protéger les gens vulnérables. Euh, Maintenant, euh, je le trouve quand même courageux. Hein. Il, il fuit son pays parce qu'il a essayé de protéger euh, contre des abus. Puis là, la première chose qu'il fait dans le prochain pays où il est, où il ne connaît personne, il, il sauve encore. Mais ça, c'est bien. Euh, ce côté-là n'est pas mauvais. Quand ils furent de retour après, auprès de Réuel, leur père, aussi appelé Jetro, plus loin, même personne, euh, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? » Elle répondit, « Un Égyptien nous a délivré de la main des bergers. Et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Elle dit, et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qui l'appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. « Ger euh, » veut dire é « étranger » euh, en dans, hébreu dans ancien, donc « Gershom euh, ». Vraiment, là, euh, je suis dans un pays, j'habite dans un pays étranger. Euh, donc, on voit euh, dans ce, ces versets-là, que euh, 
il y a des choses que Moïse n'avait pas appris dans le palais de Pharaon. Pourtant, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous enseigne que Moïse a été, euh, c'est soit Hébreu 11 ou c'est soit dans Actes au chapitre 5, un des deux, j'ai un blanc. Euh, on, on voit dans le Nouveau Testament, dans un de ces deux chapitres-là, que Moïse a été instruit dans la science euh, des Égyptiens. Euh, et euh, il, y a, euh, il y avait une grande science. Honnêtement, les notions de chimie, euh, par exemple, que les Égyptiens avaient pour embaumer là, les fameuses momies, là, qui sont encore en conser conservées aujourd'hui, étaient... Euh, on ne connaît même pas encore exactement tout ce qu'ils faisaient. Euh, il y a des couleurs. Il y avait des... Euh, capable de faire des couleurs pour leur... Euh, leur peinture, leur gravure, qu'on n'est plus capable de reproduire aujourd'hui. Donc, euh, les pyramides, les blocs, la manière dont ils ont, ils ont monté ça, vous savez comment ça l'a fait couler de l'encre. Il hein? euh, y a tout, y en a qui pensent aux extraterrestres, toutes, toutes sortes de, de théories. Là. Mais ultimement, euh, il est raisonnable de penser euh, que euh, si on est capable de nos jours de faire des avions, des fusées, des bombes nucléaires, malheureusement, des bombes nucléaires, probablement qu'il y avait des techniques qui sont juste perdues là, par lesquelles là, ils ont pu euh, se couper les blocs, etc. Euh, L'être humain euh, est, est doté d'une grande in ingéniosité, puis euh, euh, on, on le voit là dans, euh, dans la Bible. Puis euh, ici, on voit que malgré toute cette science-là que Moïse avait reçue au palais de Pharaon, euh, il y a des affaires qu'on ne peut pas apprendre à l'école, puis apprendre qu'on est comme nous des euh, instruments de musique dans la main de Dieu, puis que par nous-mêmes, un instrument, s'il n'y a pas de musicien, il n'y aura aucun son qui va être généré. Euh, puis tu peux avoir un instrument d'une grande valeur, mais s'il n'y a pas de, de musicien, il n'y a aucun son. Et puis si vous mettez un mauvais musicien, euh, l'instrument en bois est d'une grande valeur. Mettez-moi au violoncelle de Esther, là, euh, je vais vider la salle assez rapidement, je crois. Euh, je ne connais pas la musique. Donc, euh, vous savez, euh, donc Moïse ne l'avait pas appris, ça. Puis ce qui est malheureux, euh, c'est que nous, les êtres humains, ces leçons-là, on dirait qu'il faut se casser la figure pour les apprendre. Vous savez, c'est la même chose pour le peuple. Dieu leur a renvoyé, on, des fois, il y en a qui disent à Dieu, ils ont main sans cœur, ils leur ont pas envoyé de sauveur euh, plus tôt, puis hey, ça, ils ont souffert longtemps. Non, non, regardez, on le voit, Exode 2. Il y a quelqu'un qui a essayé de les sauver, il n'était pas le bon, il n'était pas prêt, mais euh, il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas de sauveur. Fait que, comprenez une chose, c'est pas que Dieu, là, il est dur, puis il a fait passer 40 ans le désert à Moïse, puis le peuple, ça a été encore plus long avant d'être sauvé, il n'était pas prêt. C'est pas qu'il n'avait pas la parole de Dieu. Il, il n'était pas prêt, puis il y a des choses que, en raison du péché, ça, ça, ça prend de la souffrance. Dieu, il ne se plaît pas à nous faire souffrir. On va comprendre ça aussi, à quel point Dieu est bon et il est juste. Mais il y a des choses que, malheureusement, on n'apprend qu'avec une certaine forme de souffrance. Puis Dieu utilise le minimum de souffrance qu'il peut utiliser pour nous faire apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre pour son plan de gloire. Bon, euh, maintenant, euh, je vais vous lire les versets 23 à 25. Et puis après, je vais vous parler d'une grande difficulté dans ce texte-là que je ne veux pas ignorer avec vous ce matin. Euh, je ne veux pas être honnête hein, de ma part. Euh, 23 à 25. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Euh, » On pourrait appeler ça l'esclavage, le mot euh, traduit par servitude ici. « Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. » Dieu entendit leur gémissement. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ou encore, euh, le, il en eut compassion, si vous avez une version euh, littérale, euh, peut-être une, une version d'Arby, et il euh, les connu. Euh, C'est le verbe connaître. Parce que euh, euh, on voit vraiment là, ici que les enfants d'Israël, puis longtemps après, là, on, a, on a 40 ans après. On le sait plus loin dans un autre texte. Donc, on, on voit vraiment que la servitude, l'esclavage euh, de ce peuple qui ne voulait pas être sauvé euh, est monté jusqu'au ciel. Et puis, c'est une bonne manière de dire que Dieu voyait que le niveau de douleur était assez élevé pour que le peuple accepte le sauveur qu'elle allait leur envoyer. Puis, on va voir l'envoi de Moïse, puis comment Dieu... Euh, se révèle à lui. C'est un passage formidable, honnêtement, dans l'Exode 3. Moi, c'est un de mes passages préférés, l'un de mes chapitres préférés de l'Ancien Testament. Euh, donc, euh, restez une autre pour ça. Donc, on voit ici que Dieu est un Dieu personnel. J'ai euh, été surpris euh, lors d'un voyage en Asie que mon épouse et moi avons fait pour notre dixième anniversaire de mariage. J'avais été surpris de voir quand on a visité euh, euh, des temples euh, 
du confucianisme euh, hindouiste, euh, des pagodes. On a visité plusieurs euh, temples en Asie, dans différents pays d'Asie, de voir comment, euh, probablement, les gens là-bas étaient très religieux, il y avait des gens de tout âge, mais comment, euh, je me souviens d'avoir parlé avec quelqu'un là-bas, puis comment les gens donnent des offrandes de riz, puis différentes offrandes aux dieux, puis ils espèrent que Dieu les entend, puis ils ne sont pas certains, parce que ces dieux-là ne sont pas des dieux personnels. Le dieu de la Bible, est un Dieu qui, d'une manière très spéciale, par rapport à toutes les religions du monde, est un Dieu très personnel, qui, à travers les milliards d'êtres humains, connaît et se soucie de chaque personne, et puis veut que tous soient sauvés. Puis ça, c'est une caractéristique unique dans la Bible, que l'on voit très bien euh, ici, dans les versets 23-25, Dieu n'est pas indifférent. Puis quand il y a de l'air indifférent, il y a des raisons. Euh, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas tout le temps les raisons de Dieu qu'il n'y a pas des bonnes raisons. Ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait une difficulté. Il y a une grande difficulté dans Exode 2. Puis, euh, je voulais garder du temps pour la traiter euh, parce que de plus en plus dans notre société québécoise laïque, il y a des gens qui cherchent à attaquer la véracité des Écritures, puis à dire que la Bible n'est pas inspirée de Dieu, a été inventée par les hommes. Et puis, dans Exode 2, il y a une attaque courante, commune, contre les Écritures. Euh, voici ce dont il s'agit. Euh, il y a un mythe égyptien que je vais vous raconter dans un, un petit instant, euh, qui est au niveau des dieux de l'Ancienne Égypte, qui vraiment euh, raconte l'histoire, une histoire qui ressemble drôlement à celle de Moïse. Et ce mythe-là est bien plus ancien que Exode chapitre 2. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont dire, vous allez trouver ça sur Internet, euh, Exode 2, là, dans le fond, là, c'est les, les Hébreux qui ont juste copié le, un mythe de l'ancienne Égypte, qu'on sait qui date de avant, puis qui ont changé les noms. Donc, la Bible n'est pas vraie, c'est écrit par des hommes, donc on ne peut pas s'y fier. Donc, le christianisme est faux. Okay. Euh, voici le mythe, voici les similarités, puis voici comment je crois, voici les raisons pour lesquelles je crois que cet argument-là est complètement erroné, est complètement faux. Osiris était le roi des dieux dans l'Égypte ancienne, euh, et euh, Isis était l'épouse, hein, la, la reine des dieux. Euh, puis il y avait un méchant dieu, le dieu Seth, qui était le dieu du désert, du désordre, de la guerre. Ce n'était pas un, quelqu'un de très gentil, ce, ce dieu-là. Normalement, ça, ces dieux-là n'existent pas, hein, c'est des mythes. Euh, et puis Seth, lui, euh, le méchant dieu, il va tuer Osiris, le roi des dieux. Bon, jusque là, c'est dommage. Euh, qu'est-ce qui se passe? Isis, elle, a réussi à ressusciter. Osiris, et en même temps, je ne connais pas les détails, mais à conçoit d'Osiris un fils qui s'appelle Horus. Horus, là, tu, peut-être que vous avez vu l'œil, l'œil d'Horus égyptien, là, il y a des gens qui font des tatouages de l'œil, là, puis c'est un symbole qu'on voit de temps en temps. Là. Euh, bon, fait Horus est le fils d'Osiris puis d'Isis. Puis là, Isis, elle se dit, hey, il euh, ne faudrait pas que le méchant Seth sache que euh, Horus euh, est, est vivant et existe, parce que s'il fallait que Seth sache que j'ai eu un bébé, ben, Seth se dirait, je vais me dépêcher de tuer Horus pour pas quand il va devenir plus vieux, il puisse se venger, hein, que j'aille tuer le, le père. Hein, que, euh, euh, donc là, où est-ce qu'elle s'enfuit, euh, Isis avec son bébé Horus, ben, près du Nil, puis elle cache son bébé Horus dans un panier de jaune, de roseau, dans le Nil. Okay? Puis là, on voit Seth qui est bien méchant, puis qui se transforme en serpent, puis là, il essaye d'aller piquer, d'aller mordre euh, euh, Horus. Puis, écoutez, Isis réussit à s'en sortir, Horus aussi, il devient un adulte. Puis qu'est-ce qui va arriver une fois adulte? Il finit par euh, vaincre Seth. Et puis, euh, mais dans les batailles, avant qu'il vainque, à un moment donné, Seth, il enlève un œil, lui réussit à le reprendre. Puis là, euh, l'espèce d'œil là, sur le, 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 que Pharaon a, là, ça représente que le Pharaon est l'incarnation d'Horus et puis possède la divinité, l'autorité, la virilité de Horus. OK? Fait que, euh, Maintenant, voici les similarités, puis voici comment il faut comprendre ça. Restez des notes. Vous allez probablement rencontrer, tôt ou tard, cet argument-là contre les Écritures. Euh, vous voyez un enfant en danger, ça te veut le tuer. Voilà, ben naissance de Moïse. Oui, parce que les deux colonnes ici que je vous ai mis, là, ça, c'est l'histoire de Russe. La colonne à gauche, à droite, c'est Moïse. Vous allez voir les similarités. L'enfant est en danger, Pharaon veut le tuer. La mère essaie de protéger son enfant. Ben, la mère de Moïse, qui est au Québec, vous allez voir plus loin, dans l'épisode 6, je crois, euh, ben, essaie de protéger son enfant. La mère cache l'enfant dans un panier de papyrus. Ben, la mère, euh, Yokebed, cache Moïse dans un panier de papyrus. La tente de l'enfant, hein, de Russe, 
l'esprit, elle surveille le petit panier là, près du Nil. La grande sœur de l'enfant, on va apprendre plus tard que ça s'appelle Myriam, elle surveille le panier, la caisse de jaune là, où Moïse, le bébé Moïse se trouve euh, à être. Le parallèle continue. La mère de l'enfant sert de nourrice puis elle est l'enfant. La mère de l'enfant sert de nourrice et elle est l'enfant. Le dieu Thoth, euh, lui, c'est le dieu de la sagesse, de la guérison, un, un bon dieu. Euh, il, il vient en aide et puis, euh, euh, avec Isis, il réussit à sauver Horus. L'Éternel vient à l'aide du peuple d'Israël dans l'Exode 2. Horus devient le premier dieu national de l'Égypte qui est incarné par Pharaon. Moïse devient le chef et sauveur national d'Israël puis le délivre de la main de Pharaon. Fait que quand on, euh, certains voient ça, ils disent, ben voyons donc, hey, la Bible, là, c'est non seulement pas inspiré de Dieu, mais c'est de base gamme, copier un mythe si connu, qui était vraiment un mythe connu de tout le monde à l'époque. Ce n'est vraiment pas une histoire cachée que seuls les prêtres connaissaient, c'était dans la culture là, connue de l'époque, que tout le monde savait. Voyons donc copier ainsi un mythe égyptien. Mais ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Puis vous allez voir à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, euh, Dieu qui fait des références aux divinités des pays où il est, ça, on le voit ici dans l'Exode, puis à d'autres endroits. On le voit dans le livre des Juges, on le voit dans Ézéchiel, on le voit à plein d'endroits, dans Ésaïe aussi, dans Daniel également. À plein d'endroits, on voit des messages. Dieu, là, dans la manière dont il fait les choses, là, il envoie un message au peuple de la place. Même chose que les miracles. Vous vous souvenez, quand on a étudié l'Évangile de Matthieu ensemble, on disait que derrière les miracles de Jésus, il y avait tout le temps un message. Un, il y a un point que Dieu voulait faire. Il y a un point, il y a un message, il y a une affirmation que Dieu veut faire. C'est sûr que Moïse n'aurait pas pu copier le mythe de, de Horus. Tout le monde le connaissait. Puis c'est Moïse qui a écrit l'Exode. Donc, ça ne fait pas de sens. Ah, si, mettons, ça avait été écrit mille ans après, oui, là, il aurait pu copier là, de quoi qui n'est pas connu. Mais c'est comme si moi, je, je prenais, mettons, l'histoire, je ne sais pas moi, du chaperon rouge, puis euh, je le présente comme une histoire vraie, puis ça m'est arrivé à moi quand j'étais jeune, puis euh, tu sais, il n'y a personne, c'est tellement connu l'histoire du chaperon rouge que personne qui me croirait, les gens diraient, voyons donc, il est fou ou il est menteur. Parce que je veux dire, c'est trop connu pour que si, de mon vivant, avec plein de gens qui m'ont vu étant jeune, qui peuvent vérifier puis confirmer que c'est faux, c'est trop connu, puis je, je suis encore vivant, puis il y a des témoins de tout ça pour que ça soit crédible, ben, c'est la même chose. Moïse, son vivant, n'aurait pas pu dire copier un mythe très, très connu. Donc, voici ce que, le message que Dieu fait. En Dieu, dans sa souveraineté, s'assure que l'historique de la naissance du sauveur de Moïse suive le mythe égyptien bien connu. Parce que Dieu veut donner une leçon aux Égyptiens. Dieu est en train de leur dire, là, le Pharaon, tu te prends pour Horus, tu te prends pour le sauveur. Mais dans le fond, là, Pharaon, t'es comme Seth. Puis, euh, euh, tu vas voir, euh, la, ultimement, là, ce Moïse, c'est le Horus que tu essayes de tuer. Euh, ce n'est pas toi, puis ce n'est pas le, le Dieu 7 qui essaie de tuer. Toi, tu es le méchant qui essaie de tuer Moïse dans le Nil. Tu es du côté des méchants, pas des bons. Puis, dans les prochains chapitres, quand on va voir les dix plaies d'Égypte, vous allez voir que chacune des plaies, pour nous, on dit, ah, ça a l'air un peu dégueu, ce soir-là, l'eau en sang, les grenouilles, les sauterelles. OK, ça ne fait pas trop de sens. Chaque plaie représente une divinité égyptienne précise. Puis, on va, je, je vais souligner volontairement, il y a des extraits directs, mais modifiés avec l'Éternel, du Livre des Morts, qui est un livre là, vraiment mythique des Égyptiens anciens. Donc, Dieu est, euh, se plaît vraiment dans la manière dont il fait les choses, à non seulement sauver son peuple, mais à adresser la, les fausses doctrines les, euh, la religion euh, païenne des Égyptiens. Donc, il y a vraiment une bataille contre entre l'Éternel et les dieux de l'Égypte, bataille qui va être gagnée dans l'Exode 15. Donc, euh, quand vous allez voir euh, vraiment là, une affirmation, « Ah, ça a été copié. » Non, non. Probablement, ça ne ferait pas de sens. Ça serait aussi fou que je copierais le chaperon rouge de mon vivant. Un mythe, ça se développe des centaines d'années plus tard. Ça ne fait même pas de sens quand on s'y arrête. Puis deuxièmement, non, non, ça arrive à plein de places dans l'assistement. C'est parce que l'Éternel, il fait son point puis il adresse de quoi de précis. Puis si on, on voit, euh, on connaît un peu le, la littérature ancienne, on sait exactement ce que Dieu est en train d'adresser. Il y a des commentaires bibliques qu'on peut vous recommander, vous allez avoir les sources. Euh, bon, maintenant, euh, j'aimerais revenir pour qu'on puisse tirer des conclusions des applications pratiques de tout ça. Premièrement, Dieu a tenu sa promesse hein, envers Abraham, 
la promesse d'un sauveur depuis le début. Puis ce sauveur-là, ultimement, sera Jésus. Puis ça, c'est super important de s'en souvenir. Puis, euh, comme dans Exode chapitre 1, l'année dernière, c'est les quatre leçons de l'année dernière qui sont là. Oui, Dieu nous promet un sauveur. Et puis, on l'a vu dans Exode 1 et on va le revoir dans Exode 3. Mais là, présentement, on ne sait pas encore de où va venir le salut. On n'est pas certain. Parce que Moïse, présentement, on ne sait pas d'une manière certaine. On sait qu'il n'est plus du côté des Égyptiens, mais il n'est plus du côté des Juifs. Il est en Madien. De quel côté il va être? On va le voir la semaine prochaine. Moi, les quatre points que je vais vous laisser cette semaine, le salut de Moïse dans le Nil, il nous pointe vers un plus grand salut. Hein? Puis, par la foi en Jésus, on n'échappe pas au jugement. On est sauvé à travers le jugement. On est sauvé à travers le jugement de Jésus à la croix. Puis le baptême représente ça. Le fait qu'on ressorte du, de l'eau hein, dans le baptême représente que nous, là, on a participé au jugement de Christ, puis on est ressorti de ça. Et puis, euh, on doit vraiment comprendre que l'histoire de, de la caisse de Jean puis, ou de l'Arche Noé, euh, c'est toujours un symbole, là, de, ou encore la mer rouge qui s'ouvre. La Bible est remplie de panneaux indicateurs qui nous pointent vers l'Évangile. On est sauvé à travers le jugement. Puis par la foi en Jésus, c'est par la foi qu'on est sauvé. Si on ne s'appuie pas sur Dieu, on ne peut pas être sauvé. Puis les choix qu'on va prendre dans notre vie, c'est mon deuxième point, révèlent si on a de la foi ou si on n'en a pas. Puis ici, euh, le bénéfice de Moïse était de rester auprès de son peuple, mais dans le palais. C'était ça le bénéfice. Il n'y avait aucun bénéfice humain là, de se ranger du côté des Israélites, sauf si Dieu existe. Écoutez, Paul le dit, si Dieu n'existe pas, on est les plus malheureux des hommes, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Puis moi, je vous, je vous le dis, il n'y a pas, même au Québec, où il y a une certaine forme de liberté religieuse qui semble de plus en plus euh, euh, être mise en question, euh, il n'y a pas de bénéfice de suivre Jésus euh, si Dieu n'existe pas. Donc, de plus en plus, puis c'est davantage vrai dans une société où il, y a de la où il y a de la persécution, mais plus il y a de la persécution dans une société, plus celle, cela épure euh, l'Église parce que les gens qui s'identifient comme chrétiens ont, ont un coût à payer, un coût qui vaut la peine uniquement si Dieu existe, si Jésus est vraiment le Seigneur et le Sauveur, puis si c'est vrai qu'il nous amène dans son royaume. Vous comprenez? Donc, euh, le Moïse dans le Nil, ça nous pointe vers un autre sauveur qui nous sauve à travers le jugement. Le choix de Moïse nous pointe vers les choix dans notre vie. Les choix que cette semaine, on va avoir de suivre Jésus ou de ne pas le suivre. Puis, on ne sera pas intéressé à suivre Jésus cette semaine si on perd des avantages humains, à moins qu'on soit vraiment convaincu que c'est vrai. Sinon, il y a des choix. Peut-être qu'il y en a qui euh, fraudent leurs impôts ici. Euh, Peut-être qu'il y en a qui... Euh, euh, ont des, euh, des euh, dépendances, ont des, euh, des péchés euh, qui euh, euh, gardent à l'intérieur de leur jardin secret. Et puis, cette semaine, quand la tentation va se présenter à vous de commettre un acte qui offense Dieu, vous savez, euh, l'avantage ou la force de dire non, vous ne pourrez l'avoir que par la foi. Si vous avez vraiment confiance que c'est vrai, que Jésus existe vraiment, qu'il est vraiment sauveur, qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, et puis qui nous amène dans son royaume éternel. Que la meilleure chose sur terre qu'on peut faire, c'est de refléter qui est Dieu. Il n'y a, a pas d'autre choix quand la, la persécution, quand les désavantages humains frappent notre porte. Trois, le peuple, il ne voulait pas être sauvé. Il n'était pas prêt. Il n'avait pas assez souffert. Puis, vous savez, qui veut d'un sauveur au Québec? Qui reconnaît au Québec, là je ne vous parle même pas de savoir si Jésus est le bon sauveur, qui au Québec reconnaît qu'il a vraiment besoin d'être sauvé? Euh, au Québec, on a une, une société où on vit beaucoup dans le confort, dans le luxe. Euh, du temps, si on regarde le tiers-monde, c'est euh, les plus pauvres d'entre nous au Québec vivent euh, dans le luxe par, par rapport au, à des gens qui n'ont pas, pas de maison là, euh, dans le tiers-monde. Puis moi, je, je vous le dis, euh, est-ce que vous croyez vraiment que vous avez besoin d'un sauveur tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes de votre vie? Puis est-ce que vous croyez vraiment que ce sauveur-là, c'est Jésus? Dans le, le texte, le peuple n'était pas prêt pour être sauvé, il ne reconnaissait pas le besoin de sauveur, puis Moïse ne voulait pas être utilisé par Dieu. Vous, êtes-vous prêt? Est-ce que vous croyez que vous avez besoin de sauveur? Si vous ne le croyez pas, euh, la foi chrétienne ne sera d'aucun intérêt pour vous, puis le, la Bible, le Dieu de la Bible ne peut rien pour vous. 
Parce que la seule bonne manière de se présenter à Dieu, c'est les mains vides. Il n'y a pas d'autre bonne manière de se représenter à Dieu. Quatre, je termine avec ça. L'école de Dieu n'a rien de commun avec les écoles humaines. Dieu veut nous attirer à lui. Tout ce qui permet dans notre vie a un sens, mais le sens de ce que Dieu permet dans notre vie, puis si on l'a vu dans le livre sur l'ecclésiaste, on peut le retrouver uniquement en Jésus, dans la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs, s'il y a des personnes ici qui ne connaissent pas Jésus, mais qui reconnaissent le bonheur d'être sauvé, venez me rencontrer après euh, la réunion, puis il me ferait plaisir de vous en dire plus sur le sujet. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.